В ромбе АВЦД АВ бисектриса. Треугольник САД. Угол БАД равен 2 альфа. ПД равняется А. Найдите площадь ромба. Для начала запишем дано. АВЦД ромб. АВ бисектриса. ПД равняется А. Угол БАД 2 альфа. Найти площадь ромба. Диагонали ромба являются бисектрисами углов. Это свойство ромба. Таким образом, у нас получается угол БАС равен углу САД и равняется половине угла БАД. Подставим сюда наше обозначение. Получается 1 вторая на 2 альфа. Это будет альфа. Обозначим это на рисунке. Рассмотрим треугольник АСД. Обозначим сторону АД через Х. А так как это ромб, следовательно, ДС также равняется Х. Тогда теорема косинусов будет иметь следующий вид. ДС квадрат равняется АД квадрат плюс АС квадрат минус удвоенное произведение АД умножить на АС на косинус угла между ними на угол САД. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается ДС. ДС это Х. Х в квадрате равняется АД равен также Х. Х в квадрате плюс АС. АС мы оставим. АС квадрат минус 2 умножить на АД. АД это Х. Умножить на АС и умножить на косинус угла САД. Угол САД равен альфа. Это ранее мы доказали. На косинус угла альфа. Х в левой и в правой части у нас взаимоуничтожится. Тогда у нас получается следующее. АС квадрат минус 2Х умножить на АС и умножить на косинус угла альфа. Все это равняется нулю. Вынесем общий множитель АС. АС умножить на скобку АС минус 2Х умножить на косинус альфа. Отсюда следует, что АС равняется нулю. И АС равняется 2Х умножить на косинус альфа. АС равное нулю нам не подходит. Рассмотрим треугольник АСД, в котором проведена бисектриса АП. А так как в треугольнике АСД проведена бисектриса, мы можем воспользоваться пропорциональными отрезками. То есть АС, деленное на СП, равняется АД, деленное на ДП. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается АС. АС мы ранее нашли. Это 2х на косинус альфа, деленное на СП. А ЦП мы напишем как СД минус ДП. Все это равняется АД. АД это Х, деленное на ДП. ДП это А. Разделим все наше выражение на Х. Тогда у нас получается 2 косинус альфа, деленное ДС. ДС это Х, минус ДП. ДП это А. Равняется единица, деленная на А. Избавимся от дробей. Получается 2А. Косинус альфа равняется х минус а. Выразим отсюда х. Х равен а плюс 2а косинус альфа. Напишем формулу площади параллелограмма. Площадь параллелограмма равняется произведению двух сторон а умножить на b на синус угла между ними. На синус бета. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся этой формулой. Площадь а, б, с, д. Будет равна сторона АВ умножить на сторону АД и умножить на синус угла между ними. На синус угла БАД. Подставим сюда наше обозначение. АВ это Х умножить на АД это Х и умножить на синус угла БАД. Угол БАД равен 2 альфа. Это дано по условию. Преобразуем. Получается площадь ромба АВЦД равняется х в квадрате умножить на синус 2 альфа. Подставим наш х, который мы выразили ранее. Получается а плюс 2 умноженное на а косинус альфа. Все это в квадрате и умножить на синус 2 альфа. Запишем ответ. Площадь ромба а, б, равна а плюс 2а умножить на косинус альфа. Все это в квадрате и умноженное на синус 2 альфа. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.